I would like to invite Sri Jude Anthony Joseph onto the stage. Please give him a warm welcome. A distinguished film director in the Indian cinematic landscape is celebrated for his dynamic storytelling and creative prowess of 2018, Everyone is a Hero, being the India's official selection to Oscar, talks about his impressive caliber. I'm taking the liberty to call uh, all our uh, eminent VIP guests onto the stage at the same go. I would like to now call upon none other than Sri Narain. Let us give him a warm welcome. A versatile and accomplished actor, Narain, a dynamic performer, have graced the scenes of South Indian cinema, leaving an inedible mark. Today, we are privileged to have him on stage where his talent and charisma promise to enhance our celebration. Join me with a big applause. It's our privilege to have Mr. Paul Teleki in this evening with us. Paul is the director of years and ardent student of economics. After he completed his MBA, he began his career as a derivative broker in London and New York, after which he worked at RBS, where he was a member of a specialized structural risk solution group. After several successful years in banking, Paul ran the UK and Canadian arm of a multinational cashback customer loyalty program. As managing director, Paul was responsible for building a network of UK corporate partners, designing the marketing strategy, overseeing the sales, sales teams, and developing the company's proprietary payment technology. So let's welcome Mr. Paul Teleki and also Mrs. Paul. Ms. Pop, it's our pleasure to invite you onto stage. Please give her a warm welcome to lovely Ms. Cork. I would like to take this opportunity to I would like to take this opportunity to invite Sri Rajesh Krishna, a journalist from the yesteryears to movie producer in Malayalam cinema, and made a personal mark recently in his solo car ride from London to Kerala by road as a fundraising drive for cancer. Please please applaud him. In the number of your evening, beautiful Akam editor, Namuka, one of the prestigious side of the guest of the number would join Jean and the Indian cricketer Basil Thumpy. Nalaka, you are a Basil name, the Indian cricketer Basil Thumpy. Nalaka, you are a Basil name, the Indian cricketer Basil Thumpy. An honor for us to have his presence here. Sri Hariharan sir, a legendary Malayalam film director, stands as a towering figure in Indian cinema, having sculpted timeless classics that have become cultural landmarks. From the epic saga, Uruvadakan Viragada, to the musical masterpiece Sargam, the poignant romance of Parinayam, and the historical opus of Parasiraja, his directorial prowess has left an inedible mark. A recipient of numerous awards, including multiple national film awards, his legacy extends beyond entertainment, shaping the very fabric, fabric of Malayalam cinema and earning him a place among the pantheon of great directors in the Indian cinema history. Sri Hari Aran, sir. Our privilege in welcoming Dr. Mani Paul, 20 years of experience in soft skill training, addressed more than 100 corporate rated as powerful motivational speaker, conducted sessions for PMI, IMA, ICMR, Air India, Police, you name it, he has done it. International Alliance, France, Franchise, Indian Navy, it's all there. Sri Paul, please come onto the stage and we dearly know as Pearly Mani's father. <laughs> It would be a pleasure if Jude sir can speak a few words on your emotions of 2018 and its way to Oscars. 
നമസ്കാരം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക നേരത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച പോലെ ഒരു വലിയ ടീമിൻ്റെ ഒരു വലിയ എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വളരെ നന്നായി എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തിരക്കഥാരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നിർമ്മാതാവ് വന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സംഭവിച്ചതും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും സാറും കൂടി രാവിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പോലും അത്രയും എഫേർട്ടും ക്യാഷും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഓസ്കാർ റേസ് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡാണ് അവിടെ ഒരു ഓസ്കാർ റേസ് നമ്മുടെയൊക്കെ നമുക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ഉയരത്തിലാണ് മറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓസ്കാർ കിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് അപ്പം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡി എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ പണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ദൈവം അതും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതും മറ്റൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അതും മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ലാലേട്ടനിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സിനിമ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരു ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് ഡി എൻ എഫ് ടി പാർട്ണർഷിപ്പായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളത് ഹരിഹരൻ സാറിനെ ഞാനിവിടെ കണ്ടതിലാണ് കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഒരു കാറിൽ വന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ടും വൈറ്റ് പാൻറ്റും വൈറ്റ് ഷർട്ടും ഒരാൾ അന്ന് ടേപ്പാണ് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ടേപ്പില്ല അപ്പോൾ ടേപ്പ് കാറിൻ്റെ ഡിക്കിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഹരിഹർ സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ മേളിൽ നിന്ന് ഹലോ ഇപ്പോൾ സാറ് നോക്കിയത് ഞാൻ സാറിനെ കണ്ട നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഹരിഹർ സാറിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാറ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹരിഹർ അപ്പോൾ സ്വന്തം സിനിമയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും അന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹരിഹൻ സാറ് ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വിടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സിനിമയിൽ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ കൂടെ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ തിരഞ്ഞ് തന്നെ ഭുജന്മ സുഹൃതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സാറിനോട് തന്നെ ആദ്യം താങ്ക് യു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നതിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഉറക്കിയത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരും അതിന് കാണാനുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം അതിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് വന്നതിൽ സന്തോഷം ബാക്കി പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഡി എൻ എഫ് ടിയുടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓസ്കാർ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോ മലയാളികളുടെയും ആ ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഹരിഹരൻ സാറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം സർ പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം മലയാള സിനിമ എവിടം വരെ വളർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ചിത്രം വരെ എന്നാണ് സാങ്കേതികപരമായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമ വളർന്നത് ഇതുവരെയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള നടീതന്മാർ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പടം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു അപ്പം അതിന് യാദൃശ്യമായി യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരവസരം തന്ന അതിന് നിർമ്മാണത്തിനോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ഓസ്കാർ എൻ്റർ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമല്ല കാരണം അത്രത്തോളം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിർമ്മാതാവും സംവിധായക
ഓസ്കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും എല്ലാം അതിനി ലഭിക്കുകയും വേണ്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് മറ്റുള്ള സംവിധായകർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അഭിരുചിയുള്ള സംവിധായകന്മാർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ് വേണു എന്ന് പറഞ്ഞ നിർമ്മാതാവ് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പുസ്തകങ്ങളോ എഴുതിയിട്ടുള്ളാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചിയുള്ള നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എന്നെപ്പോലെയും ജുഡുവിനെപ്പോലെയുള്ള സംവിധായകന്മാർക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം വെറും ധനലാഭം മാത്രം നോക്കി നിർമ്മിക്കാൻ ചിത്രത്തെ ഇന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമമാണ് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൃശ്യമാധ്യമത്തെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ചീത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പക്ഷേ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സിനിമ സാഷ്ടാക്കളുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംവിധായകരുടെ എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നടികളന്മാർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം